देखो अब कैसे तुम्हारे अस्थियों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दूंगा मैं अगर जी आप जाओगी तो आप भी फंस जाओगी अपने लल्ला के लिए मैं किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार हूँ ना जशोदा हमें कोई और उपाय खोजना पड़ेगा हाँ। कोई और उपाय आप देख ना रही मेरा गाना किस दशा में है भैया के वश में नहीं है नहीं तो ये अपने लल्ला के लिए साक्षात काल का भी सामना कर ले ये तो केवल कालिया नाग है मेरे प्राण ले लो मैं विरोध भी ना करूंगी ना नागराज अब मुझे मार दो पर मेरे काना को छोड़ दो नाना नाना नागराज मेरे प्राण ले लो हमारे काने से क्या सकता है आपकी प्रभु के लिए जो प्रेम यशोदा मैया के हृदय में है वही इन सभी गोपियों के हृदय में भी है देखो इन गो गोपियों को इन गैयाओं को इन सब के मन में भी तुम्हारी भांति ही ममता भरी हुई वो सब भी काना से उतना ही प्रेम और स्नेह करती है उतनी ही ममता से भरी हुई है जितनी कि तुम तो तुम ही सोचो जिसके साथ इतनी ममता और इतना स्नेह इतना प्रेम उसका कोई क्या कर सकता है उस काले नाथ का वेश इस सब आशीर्वादों के सामने कछू ना कछू करो जी <laughs> उसे बोलो वो मेरे प्राण ने मेरे काना को छोड़ दे यशोदा <laughs> केवल इन्हीं में नहीं देवराज नाग पत्नियों के हृदय में भी ममता का वही प्रेम उमड़ रहा है देखिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ स्वामी इस बालक को छोड़ दीजिए ये अवश्य ही कोई दिव्य आत्मा है स्वामी हम आपसे विनती करते हैं स्वामी इस नन्हे बालक को हानि मत पहुँचाइए स्वामी मेरी पत्निया मेरे ही शत्रु के लिए विनती कर रही हैं। अब यदि इसके पक्ष में एक शब्द भी कहा तुम सब ने तो मैं इस बालक से पहले तुम सब के प्राण ले लूंगा हो रहा प्रसन्न नाग कालिया विजय को निश्चित जान रोते बिलखते व्याकुल सब संकट में देख कान्हा के प्राण मेरे लल्ला को बचा लो कोई तो कुछ करो चीची संभालो 
यशोदा यशोदा तुम शांत हो जाओ मैं काना को वापस लेकर आऊंगा मैं रक्षा करूंगा उसकी ना नंदराज आना नंदराज, नंदराज। नहीं कम से कम आप तो समझो नंदराज कालिया के पास आप जाओगे तो आप भी फंस जाओगे बलराम तेरा भाई इतनी भीषण संकट में है और तुझे जरा भी दुख ना हो रहा क्या आप सब अब तक नहीं समझ पाए ना सच में कौन है छोटे बाबा अब तो उसका सत्य जानते हैं ना मानता हूँ कि आप सब काना के रहस्य के बारे में नहीं जानते पर क्या उसके जन्म से आज तक घटी एक से बढ़कर एक विचित्र घटनाओं को भी भूल गए हैं आप सब भूल गए हैं कि कैसे पूतना जैसी राक्षसी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई कैसे तरनावत जैसा भयानक राक्षस उसे एक खरोच भी नहीं दे पाया था आप सब ने अपनी आंखों से देखा था ना बक्का सुर से काना की रक्षा करने देवता जमाए थे पर सत्य तो ये है कि वह तो सभी देवता भी उस असुर के सामने असमर्थ हो गए थे तब काना ने बहुत ही आसानी से उस भयंकर असुर का वध किया था एक ही बार में धाराशाही कर दिया था उसे तो आप सभी सोचिए बार बार ऐसे असाधारण कार्य करने वाला बालक साधारण कैसे हो सकता है अब तो आरंभ से ही सारा सत्य जानते हैं छोटे बाबा राहत से छुपाने में सदैव काला की सहायता करते आए आप और आज आप स्वयं ही उसके सत्य को भूल रहे हैं और तुम सब भी तो जानते हो काना के शक्तियों के बारे में तो क्या तनिक भी विश्वास ना आया अपने सखा पे बलराम तू क्या कह रहे है मैंने जो कहा उसका एक एक सब सत्य है छोटी माँ यदि प्रभु की इच्छा हुई तभी खुशी क्षणों में सब कुछ अपनी आंखों से स्वयं अनुभव कर लेंगे आप लगता है बालक कि तू मेरी चकट से निकल गया तो अब बच जाएगा तू मेरे विष से अपनी प्राण रक्षा करने में सफल रहा मेरी जकट से भी छूट गया पर मेरे दंश से नहीं बच पाएगा अब भय से भाग रहा है पर मैं तुझे मृत्यु देकर रहूंगा
नन्ना सा था ना कितनी देर भाग पाएगा और कितनी प्रतीक्षा करोगे मेरी भक्त कालिया भक्त भक्त नहीं काल हूँ मैं तेरा जब हैंगर का मुखोत बुद्धि को ढक लेता है तो भक्त अपने भगवान को भी नहीं पहचान पाता व्यर्थ की पहेली में मत उलझा बालक ना मैं भक्त हूँ और ना तू भगवान धर्म रक्षक अधर्म विनाशक प्रभु श्री कृष्ण का कौशल सचमुच आदित्य है मेरा भाग तुम्हारे भीतर के हैंगर का प्रतीक क्या कर लिया अब तुम्हारा अंकार तुम्हारा अनपान मेरे पाओ के नीचे है और तुम्हारी पूछ अर्थात तुम्हारे प्राण मेरे हाथ में क्या करोगे भग प्रभु भले ये आपको पहचानने में असमर्थ हो पर हम सब ने आपको पहचान लिया है हाँ प्रभु एक भक्त होने के नाते और एक अर्धांगनी और माँ होने के नाते मैं आपसे इनके प्राणों की भिक्षा मांगती हूँ अपनी कृपा दिखाइए और इन्हें क्षमा कर दीजिए आपके लिए मित्र और शत्रु में कोई अंतर नहीं प्रभु उसी तरह आपकी कृपा और दंड में भी कोई अंतर नहीं दोनों दया ही तो हैं, अकारण ही किसी को प्राप्त नहीं होती 
हमें विश्वास है कि हमारे पति को मिला ये दंड कोई अभिशाप नहीं है आपका वरदान है ये सत्य है प्रभु कि इनसे बहुत से पाप हुए हैं इनके विष से बहुत सारे जीव जंतु को हानि पहुंची है पर अब आपके चरण इनके शीश पर पड़ गए हैं ऐसी कृपा तो बड़े बड़े महान महात्माओं को भी दुर्लभ है और इन्हें प्राप्त हुआ तो अवश्य ही ये किसी महान पुण्य का ही फल है हे प्रभु उन्हीं पुण्य कर्मों की शक्ति का आह्वान कर मैं आपसे विनती करती हूँ इन्हें प्राण दान दीजिए मैं अपने इस भक्त को क्षमा अवश्य करूँगा देवियों यदि ये अपने अहंकार को क्या कर मुझे पहचान ले तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ जितनी विशैली तुम्हारी जिभ्या है उतने ही विशैले सर्प बन जाओ तुम नारायण मुझे क्षमा कीजिए नारायण मैं तो आपका परम भक्त था किंतु मैं आपको पहचान नहीं सका इसका दंड तो मुझे मिलना ही था किंतु मैं अब प्रायश्चित करना चाहता हूं इसके लिए यदि आप मेरे प्राण भी ले लेंगे तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा मैं अपना जीवन मृत्यु और अपना अस्तित्व सब कुछ आपको समर्पित करता हूं तुम्हें तुम्हारे क्रोध के कारण श्राप मिला जिसे के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ और स्वर्ग का तो स्वभाव है विश फैलाना इसीलिए तुम्हें दंड नहीं दूंगा मैं शेष सभी अपराधों का पश्चाताप कर ही लिया इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ कालिया पर तुम्हें ऐसे दूर समुद्र के बीच जाकर रहना होगा जा किसी निर्दोष का जीवन तुम्हारे विषय प्रभावित न हो मैं चाहकर भी आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता मैं असमर्थ हूँ प्रभु क्योंकि यदि मैं इस क्षेत्र को छोड़कर गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है आपसे क्या छुपा है प्रभु आप तो जानते हैं कि सर्प जाति और आपके वाहन गरुड़ के बीच अनंत शत्रुता चल रही है जिसका प्रारंभ नागो के द्वीप नागालय से हुआ था उस द्वीप पर छोटे जीवों को निगल जाने के लिए सर्प थे और गरुड़ को सर्पों का स्वाद बहुत प्रिय था इसलिए वो बार बार नाग द्वीप जाने लगा था पर इस कारण पूरी सर्प जाति उससे आतंकित हो गई थी इसलिए जब भी गरुड़ वहाँ पहुँचता तो सभी सर्प छिपने लगते जब गरुड़ को इसका आभास हुआ तो उसे बड़ा क्रोध आया और वो उत्तेजना में भर कर का शिकार करने लगा भूख ना होने पर भी उन्हें मारने लगा अब सर्पों के प्राण हरना उसके लिए खेल बन गया था इस भीषण समस्या का समाधान ढूंढने के लिए पूरी सर्प जाति महान सर्प वासुकी के सामने इकट्ठी हुई हे महान वासुकी हमारी सहायता कीजिए नागदीप पर गणों ने आतंक पचा दिया है पहले तो वो हमें अपना भोजन बनाता था लेकिन अब हम उसके खेल का साधन बन चुके हैं भूख हो या ना हो जब तब आकर वो हमारे प्राण हर लेता है अनुचित हिंसा के इस प्रथा का आरंभ सर्पो ने ही किया है पहले आप सबने पूरे द्वीप पर अधिकार कर लिया फिर आहार के साथ साथ आनंद के लिए भी आप सभी ने निर्दोष जीवों की हत्या की और जब सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए गरुड़ आपको अपना आहार बनाने आया तो आप सब अपने प्राणों की रक्षा के लिए छिपने लगे तो फिर गरुड़ का उत्तेजित होना तो स्वाभाविक ही था नागनाथ जो हमने अन्य जीवों के साथ किया वही अब हमारे साथ हो रहा है परंतु ये भी तो सृष्टि के संतुलन के विरुद्ध ही है ना? अवश्य है इसलिए मैं गरुड़ से चर्चा करूंगा धन्यवाद प्रभु फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.